ก็คือว่าไอ้คำว่าค้างไอ้คำว่าค้างที่เคยมีเหมือนแบบเคยมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งติงมาเนี่ยที่แบบท่านให้ข้อคิดไว้ดีก็คือเราอ่ะค้างที่คิดว่าตัวเองเพี้ยนค้างที่มัวแต่ปรุงแต่งว่าตัวเองเพี้ยนใช่อืมเพราะว่าไม่มีใครอธิบายให้เราเข้าใจว่าเราเป็นยังไงเพราะยังไม่เคยมีใครอธิบายให้เราเข้าใจว่าเหมือนแบบที่มาที่ไปของความรู้สึกนึกคิดความเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรไม่มีใครอธิบายให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติที่เป็นอยู่ในตัวหนูสิ่งที่เป็นอยู่ในตัวหนูคือธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่หนูไม่เข้าใจมันคือพูดง่ายๆทุกอย่างก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งอะแหละเพียงแต่ว่าความตะขิดตะขวงอะไรต่างๆอ่ะมันเกิดจากการที่เรายังไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงถูกต้องอืมค่ะเมื่อเราเราเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่ไปแบกมันก็ไม่ไปค้างมันถูกไหมเพราะเราผ่านมันคือคล้ายๆว่าพอเราเข้าใจไม่มีอะไรคาใจแล้วอะ่ะเราจะผ่านได้เองถูกต้องเราก็ไม่ค้างมันขณะเดียวกันพอเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยด้วยความรู้ที่หลวงตาอธิบายเราเรื่องสุญญาตาเราก็จะมีปัญญาเพิ่มเติมต่อไปที่ที่หนูพยายามอาถามหลวงตาเนี่ยจะเห็นว่าคําถามของหนูนั่นแผ่เอาไปเป็นกว้างกว่าแค่ค้างตึงอืมใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ความรู้ของหนูเนี่ยแผ่ไปเรื่องสุญญาตาเนี่ยแผ่ไปกว้างให้ทุกคนเลยมอแต่หมอก็ยังได้อืมเพราะฉะนั้นสิ่งคําถามหนูนึงมีประโยชน์เนี่ยแต่ว่าด้วยเพียงแค่หนูทะลุส่วนของตัวเองออกไปเนี่ยปัญญาที่อยู่ในตัวหนูมันก็เลยกระจายออกมาหมดค่ะก็คือจริงๆแล้วมูลเหตุของปัญหาทั้งหมดอะ่ะคือเราแค่ยังไม่เข้าใจถูกต้องแล้วคำถามที่หนูถามตอนแรกว่าปัญญาสูงสุดคืออะไรตอนนี้ตอบเองได้ไหมที่ถามว่าต้องทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรคำถามแรกที่เราจั่วหัวขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบสรุปเราว่าเราต้องทำตัวยังไงกันแน่ก็คือทำทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นสุญญาตาแล้วจิตที่สุญญาตามันต้องทำอะไรไหมจิตที่เป็นสุญญาตาก็คือไม่ต้องทำอะไรด้วยต้องโอ้ใช่ไหมค่ะเราตอบเองได้หมดค่ะเหมือนหลวงตาต่อจิ๊กซอ่ะหลวงตาวันเนี้ยหนูมีโอกาสมาหลวงตาก็เอาจิ๊กซอที่หนูหนูหายไปอ่ะวางลงไปอ๋อหนูก็ภาพภาพนี้เลยปรากฏมาเต็ม,มตัวหนูหมดเลยก็คือเหมือนคล้ายๆว่ามีคนให้ชินที่หายแล้วก็เหมือนแบบได้ตกผลึกแบบเหมือนแบบได้ตกผลึกจริงจังนั่งต่ออะไรเงี้ยใช่อืมค่ะหนูเห็นไหมเราว่าความสงสัยในใจมันกับคําถามที่ถามมันค่อยๆหายไปหายไปหายไปหายไป,ายไปใช่ไหมเหมือนใครๆว่าเราอ่ะมีคําถามเยอะคิดเยอะแล้วมันก็พันปมเป็นแบบพึบๆๆๆืบืบบแล้วพอเริ่มตอบได้อ่ะมันเหมือนมันคลายทีละล็อกอ่ะถูกต้องเพราะว่าตัวหายไปหลวงตาเติมให้อ๋อเพราะว่ากุญแจที่ยังหาไม่เจอจิ๊กซอที่หายไปก็คือหลวงตาค่อยๆเติมให้เติมให้แล้วเราก็แบบเอ๊ะหลวงตาเติมให้แบบนี้แล้วก็ไขไขไขไขไขแก้แก้แก้แก้มันออกมาแต่จริงๆแล้วท่านหนูสังเกตดีคําตอบของหนูมีทุกอันที่หลวงตาถ้าบางครั้งหลวงตาไม่ได้ตอบด้วยหนูตอบเองเพราะว่าจิ๊กซอตอนนั้นพอวางปุ๊บไอ้คำตอบมันเกิดขึ้นหมดเลยพร้อมกันถามเองตอบเองถามเองตอบเองหนูก็เก่งไงเก่งมากคือเหมือนไอ้คำว่าถามเองตอบเองนี่อะไรค่ะบางทีก็โดนเพื่อนถามว่าพูดไม่รู้เรื่องบ่อยเพราะว่ามันดูถามเองตอบเองคนมีปัญญามากกว่าคนอื่นก็ก็จะยากหน่อยเนาะโอ้แต่ว่าแต่เราแต่ว่ายิ่งรู้อย่างเนี้ยเราก็ต้องเหมือนคล้ายๆว่าโอเคทําทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นสุญญาตาก็อย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายๆว่าเหมือนเราวางในการวางตัวด้วยว่าอย่าไปเหมือนแบบคือจะว่าอย่าไปพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่เชิงอะ่ะแต่ว่าเหมือนเราก็ต้อง
ระวังตัวไม่ให้แบบไม่ให้ยกตัวเองสูงขึ้นเหนือคนอื่นด้วยอะ่ะเราก็ต้องระมัดนั่นหมายหมายถึงว่าพอเรารู้หมายถึงว่าพอเรารู้ตรงนี้แล้วอะ่ะเราก็ต้องยิ่งระวังตัวแบบระวังตัวว่าอย่าไปแบบอย่าไปทําตัวขึ้นเหนือคนอื่นด้วยอะ่ะเราก็ยิ่งต้องระวังตัวจริงๆแล้วถ้าถ้าเราคิดพิจารณาดีๆเนี่ยถ้าเราเป็นจิตที่เป็นสุญญาตาเนี่ยจะไม่ทําต้องระวังตัวไหมหมายถึงว่าเราก็จะไม่ทําอย่างนั้นไปเองต้องระวังตัวไหมเพราะถ้าเป็นสุญญาตาอยู่แล้วในเมื่อมันไม่มีอัตตาอยู่แล้วอะ่ะมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปยกโอ้ไม่กอดกรีดครับผมเห็นไหมว่ามันตอบคําถามหรือว่าต้องกระทําอะไรไหมใช่ไหมก็คือถ้าเราเป็นสุญญาตาจริงอ่ะทุกอย่างก็คือจะคือชีวิตคือทุกอย่างในชีวิตมันก็จะง่ายโดยที่เราแบบเหมือนคล้ายๆว่าไม่ต้องไม่ต้องมีความพยายามเพิ่มเติมใดๆกับชีวิตเลยถ้าเราทําทุกอย่างด้วยความเป็นสุญญาตาไม่มีเงื่อนไขกับสิ่งใดๆคือความเป็นเข้าถึงสุญญาตาแล้วเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองเพราะว่าความเป็นสุญญาตาเนี่ยหนูไม่สามารถจะเอาอะไรไปเติมให้มันเต็มได้เพราะมันไม่มีความพร่องมันหนึ่งจึงไม่ใช้ความพยายามกับใดๆกับสุญญาตาไม่ได้ตัวจริงไม่ไม่สามารถที่จะไปเป็นอีโก้แล้วต้องระวังคอยระวังตัวเองว่าเรารู้ขนาดนี้แล้วใจเป็นสุญญาตาแล้วเดี๋ยวต้องไปมีอีโก้คือมีคือยกตัวเองคมผู้อื่นอันนั้นมันไม่มีแล้วในสุญญาตาการยกตัวเองคมผู้อื่นได้มันมาจากความปรุงแต่งอัตตาอันความเป็นสุญญาตามันไม่มีพร่องมันสมบูรณ์ด้วยตัวมันเองจริงๆแล้วอัตตาต่างหากที่เกินใช่แล้วถูกต้องโอเคค่ะอัตตาคือความเกินกว่าธรรมชาติธรรมดาเกินธรรมชาติจึงเกิดความแปรปรวนขึ้นโอเคค่ะความทุกข์ต้องมวลกิเลสและความทุกข์ต้องมวลมันจึงมาจากส่วนที่เกินธรรมชาติคืออัตตาเองเมื่อสิ้นอัตตาเป็นนั้นเห็นเป็นอัตตาเป็นอนัตตาแล้วอัตตาไม่มีอยู่จริงแล้วมันก็กิเลสและความทุกข์ต้องมวลที่แปรปวนทําให้ปั่นปวนเป็นทุกข์ก็จะหายไปด้วยแล้วอย่างนี้เวลาที่เราแบบเหมือนอย่างถ้าสมมติว่าเราเจอคนนี้แล้วเรามีความสุขเรายินดีอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็ไม่เป็นสุญญาตาแล้วด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็นการปรุงแต่งคือมีความสุขกับการยินดีเนี่ยในความยึดติดยึดถือหรือเปล่าล่ะหรือเป็นเพียงแค่ธรรมชาติปกติเมื่อเราเจอคนนี้ความคุ้นเคยก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามีความดีใจได้พบคนนี้แล้วก็จากไม่ได้คิดถึงอย่างนี้เป็นอัตตาคือถ้ายึดมั่นว่าของเราอ่ะก็คือเป็นอัตตาถูกต้องแล้วคือต่อให้เรารู้สึกคือต่อให้เรารู้สึกยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราไม่ยึดมั่นว่าเป็นของเราหรือว่าเราแบบเราไม่ได้เหมือนแบบโอเคถึงแม้ว่าเราจะขัดใจอ่ะแต่ว่าสเต็ปการเริ่มเป็นอัตตามันคือการที่เราเริ่มแบบเริ่มเจ้ากี้เจ้าการเริ่มอยากบงการอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสเต็ปของอัตตาถูกต้องแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ถึงสคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในสเต็ปจะยื้อไว้หรือว่าเราไม่ได้อยู่ในสเต็ปแบบจะไปเจ้ากี้เจ้าการไปจัดการไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เหมือนคล้ายๆว่าแค่ปรุงแต่งขึ้นมาแวบหนึ่งแกว่งจากสุญญาตานิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบอัดปากครอบลงไปถูกต้องแล้วอ๋อค่ะแปลว่าคนเราอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเรียบทุกวินาทีแต่ว่าถ้าเราเหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ไ
ถ้าเราไม่ได้เอาตัวเราเข้าไปยึดเข้าไปยงเข้าไปครอบว่าแบบทำไมไม่ถูกใจฉันน่ะมันก็คือถ้าคือถ้ายังไม่ถึงสเต็ปไม่ถูกใจฉันมันก็ยังไม่ถึงสเต็ปของอัตตาหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วแล้วเราถ้าอย่างนั้นระหว่างระหว่างแบบระหว่างเข็มกระดิกนิดนิดไม่อุเบกขากับอัตตาไอช่องว่างตรงเนี้ยมันคืออะไรสุญญาตาจะมีการรักษาให้ไม่ไม่เป็นอัตตาได้หรอจะรักษาไม่ให้เข็มกระดิกได้หรออ๋อก็คือสุญญาตาก็คือเราต้องยอมรับตรงความเป็นจริงว่าเข็มกระดิกก็คือเข็มกระดิกโดยโดยไม่เอาอัตตาเข้าไปครอบตอนแล้วโอแปลว่าสุญญาตากินความหมายกว้างกว่าอุเบกขาหรือเปล่าคะถูกต้องนะแต่อุเบกขาก็ออกมาจากอุเบกขาได้เพราะออกมาจากใจที่เป็นสุญญาตาคือสุญญาตามันกว้างกว่าอุเบกขาก็จริงแต่การที่จะมีอุเบกขาที่แท้จริงได้อะต้องออกมาจากใจที่เป็นสุญญาตาถูกต้องโอเคค่ะเดี๋ยวอย่างนี้ต้องหาความตรงกลางไหมก็คือไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วคือถ้าไม่ปรุงอ่ะก็คือไม่ต้องหาอะไรอีกแล้วต้องแล้วโอ้ถ้าเราไม่ปรุงสัอย่างแล้วแบบเราเห็นทุกอย่างเท่ากันจริงๆเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแบบไม่เอาตัวเองเข้าไม่เอาตัวเองกระโจนเข้าไปเราแบบไม่ปรุงเลยอ่ะก็คือสุญญาตาจริงๆก็คือไม่ต้องพยายามไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเพราะถ้าทำมันจะกลายเป็นเกินซึ่งความเกินเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายถูกต้องแล้วโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอัตตาเข้าไปปนหนูก็จะเห็นอย่างที่เห็นตรงไปตรงมาอย่างที่เห็นได้ยินก็จะได้ยินตรงไปตรงมาอย่างที่ได้ยินได้กินก็จะได้กินตรงไปตรงมาอย่างที่ได้กินลิ้มรสก็จะตรงไปตรงมาอย่างที่ลิ้มรสสัมผัสก็จะเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวก็จะรับรู้ตรงไปตรงมาอย่างที่สัมผัสมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจจะอาการนั้นจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจะเป็นกุศลนอกกุศลจะสุขจะทุกข์จะผ่องใสเศร้าหมองก็รับรู้ตามความเป็นจริงออกมาจากจิตหรือใจที่เป็นสุญญาตาออกมาจากสุญญาตาจึงไม่มีตัวตนอัตตาไปรองรับมันก็จะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนต้องหนีหรือต้องสู้กับสิ่งที่รับรู้ในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะนั้นเพราะฉะนั้นอัตตาก็คือตัวยึดความเป็นสุญญาตาก็คือแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แค่ไม่ยึดถูกต้องแล้วจึงมีคำตรัสของพระพุทธเจ้ากับภัยยะที่เป็นคารวาสว่าภัยยะถ้าเห็นสัตวเห็นได้ยินสัตวดีนได้กินสัตวิกิตรู้รสสัตวรู้รสรู้สัมผัสสัตวรู้สัมผัสรู้อาการทางใจสัตวรู้อาการทางใจตามความเป็นจริงอย่างที่หลับรู้นั้นอย่างที่เขาเป็นเธอจะนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ในโลกหน้าในโลกท่ามกลางเธอจะสิ้นกิเลสบรรลุพระนิพพานแต่ภาษาตรงๆของท่านจะกล่าวว่าเห็นสัตว์ตะวัเห็นได้ยินสัตว์ตะวัยินรู้สัตว์ตะวัรู้คือรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายแล้วก็รู้แจ้งสัตว์รู้แจ้งคือรู้ทางใจไม่มีอัตตาเข้าไปหลองรับเธอจะนิพพานจะไม่มีตัวตนของเธอในโลกนี้ไม่มีตัวตนของเธอในโลกหน้าเธอจะสิ้นกิเลสเพราะไม่มีอัตตาไปรองรับก็จะพ้นทุกข์นิพพานเพียงไม่มีตัวยึดหรือว่าอัตตาไปรองรับเท่านั้นถูกต้องก็เรียบร้อยแล้วถูกต้องเลยอพอพยายพิจารณาตามจบคําพูดพุทธเจ้าก็จบคําตัดพุทธเจ้าก็บรรลุอรหันต์ก็คือผู้ที่ถึงพร้อมแล้วอ่ะบทจะบรรลุก็คือบรรลุกันง่ายๆอย่างนั้นเลย
โอเคค่ะแต่คนอื่นๆนะฟังแล้วเขายังพยายามหากรรมวิธีไม่ให้มีอัตตาไปหลอกรับก็แบบที่ก็ก็เหมือนที่หนูแบบคิดมากสุดๆไปเลยมาสักระยะสิคะแล้วถ้าหนูฟังตอนนี้แล้วหนูเรื่องจะพยายามไปหากรรมวิธีจะให้รับรู้ทางตาหูจมูกนิกายใจทุกปัจจุบันขณะโดยไม่มีอัตตาไปหลอกรับให้มันเป็นตัวยาตาอย่างนี้ก็เท่ากับว่าหนูยังไม่แจ้งถึงใจว่าการกระทําเช่นนี้มันเป็นอัตตาก็คือการหากรรมวิธีต่างๆเนี่ยมันก็คือมันก็คือพยายามใช้อัตตาเป็นเครื่องมือในการหาสุญญาตาซึ่งมันไม่ได้ถูกต้องแล้วก็คือการที่จะถึงสุญญาตาได้อะต้องละอัตตาไม่ใช่หยิบอัตตามาใช้อืมค่ะการหากรรมวิธีก็คือมาจากความอยากซึ่งความอยากอะมาจากความยึดว่าเป็นความต้องการของเราถูกต้องแล้วโอเคค่ะมันถึงจบในปัจจุบันค่ะมันจบในปัจจุบันเพราะว่าถ้าทำใจเป็นสุญญาตาได้ในปัจจุบันเราอัตตาสิ้นไปแล้วก็คือจบเลยถูกต้องแล้วเพราะมันจะไปจบในอนาคตไม่ได้มันต้องจบในปัจจุบันทุกปัจจุบันเลยไปเพราะถ้าจะไปจบในอนาคตมันพยายามจะเอาอัตตาไปเครื่องมือของอัตตาไปสร้างอัตตาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยคิดไม่ออกแล้วค่ะเมื่อจบแล้วสงบแล้วหยุดแล้วแล้วจะปรุงแต่งต่อได้อย่างไรนั่นสิคะสุดท้ายมันก็จบด้วยความสงบจากความปรุงแต่งสุญญาตาอานาตาท่านจึงกล่าวว่าเตสังอุปสมโมสุโขแต่ที่สงบจากความปรุงแต่งแล้วนั่นแหละเป็นสุขอย่างนี้นี่อ่ะคือปานิพานซึ่งอย่างนี้ค่ะก็คือคำกล่าวที่ว่าหมายถึงว่าคือคนที่แบบรู้จริงอะ่ะคล้ายๆว่าเข้าถึงจริงๆก็คือต้องสิ้นสงสัยก็คือคำว่าสิ้นสงขอให้หลวงตาช่วยขยายความคำว่าสิ้นสงสัยหน่อยค่ะก็หนูยังไงก็ยังสงสัยอยู่ก็ยังไม่ไม่สิ้นสงสัยคือหมายความว่าคือการที่จะบรรลุได้ต้องสิ้นสงสัยอะค่ะก็คือกันหนูยังสงสัยอยู่ก็ขนาดนี้หนูยังสงสัยอยู่เลยใช่ใช่แล้วหนูก็ถามเองว่าคนที่จะบรรลุนิพพานได้ในปัจจุบันต้องสิ้นสงสัยแต่ตอนนี้หนูยังสงสัยอยู
อ่ะอันนี้หนูทราบดีค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือคือคล้ายๆว่าอยากให้ขยายความคําว่าการบรรลุนิพพานได้ต้องสิ้นสงสัยเนี่ยก็คือต้องสิ้นสงสัยยังไงอะคะแบบคือหมายถึงว่าคือสิ้นสงสัยอะมันเกิดจากการรู้ความจริงหนึ่งอันสูงสุดก็คือทุกอย่างเป็นสุญญาตาหรือเปล่าคะถูกต้องอ๋อโอเคค่ะความสงสัยเป็นอะไรคะอะไรนะคะความสงสัยอะพยายามสงสัยอยู่ใครเป็นผู้สงสัยเล่าแล้วความสงสัยเป็นอะไรเล่าแล้วใครเป็นผู้สงสัยแล้วใครเล่าจะเอาคําตอบจากความสงสัยไม่ใช่อัตตาหรออืมอ๋อก็คือผู้สงสัยนั่นแหละก็คืออัตตาถูกต้องไหมสิ้นสงสัยก็คือในเมื่อรู้ความจริงอันสูงสุดว่าทุกสิ่งเป็นสุญญาตาแล้วสิ้นสงสัยก็คือสิ้นอัตตาก็คือกลับเข้าสู่สุญญาตาอีกเช่นกันโอเคค่ะหนูยังไม่สิ้นสงสัยหนูถามได้เพราะในใจหนูยังสแสวงหาคำตอบใช่ค่ะหนูทราบลึกๆว่าเป็นเช่นนั้นแต่ว่าณขณะนี้หนูยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ยังไม่สิ้นสงสัยคือสิ่งใดกันแน่ค่ะกิเลสความอยากให้เข้าถึงความที่สงสัยความก็คือมันมันเป็นกิเลสอีกขั้นหนึ่งก็คือกิเลสที่อยากพ้นกิเลสถูกต้องแล้วก็คือเป็นความอยากอีกขั้นหนึ่งก็คือความอยากที่จะพ้นความอยากไปอีกถูกต้องครับเนี่ยคือสิ่งที่หุ้มหอสุญญาตามันเหมือนมันเหมือนเปลือกชั้นสุดท้ายแบบเปลือกชั้นในสุดหรือเปล่าคะถูกต้องครับคือที่ยังลอกออกได้ไม่หมดจนเข้าถึงสุญญาตาจริงๆอ่ะก็คือความอยากเข้าถึงสุญญาตาเนี่ยแหละคือเปลือกชั้นในสุดถ,ถ้าถ้าเหมือนแบบเจาะแล้วลอกเปลือกนี้ได้อ่ะถึงจะสุญญาตาจริงถูกต้องเลยหนูว่าหนูว่าก็หนูว่าก็น่าจะสิ้นสงสัยไปอีกระดับหนึ่งว่าหนูค้างอยู่ตรงไหนก็คือหนูค้างอยู่ตรงนี้แหละค่ะก็คือก็คือค้างในกิเลสขั้นนี้ที่อยากคือเหมือนแบบค้างในความอยากที่อยากคนความอยากก็คือค้างในกิเลสเอกิเลสขั้นเนี้ยซึ่งก็คือซึ่งในการที่จะพ้นกิเลสขั้นนี้ได้อ่ะมันก็มันก็เหมือนแบบฝึกหัดเดิมที่ขั้นสูงขึ้นก็คือคล้ายๆว่าต้องก็คือต้องใช้การละเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ายิ่งกระเทาะเข้าไปชั้นในอ่ะมันก็ยิ่งคล้ายๆว่าแบบเลาะยากขึ้นเราเราก็ต้องล้อมันต่อไปก็คือโอเคสุดท้ายก็ได้รู้ว่าทุกอย่างมันจริงๆเราทุกอย่างมันคือสุญญาตาและไอ้คําว่าค้างของเราอ่ะก็คือเราค้างอยู่ชั้นเนี้ยแหละเย้โอเคก็อย่างน้อยก็ได้รู้ตัวว่าค้างอยู่ชั้นนี้ค่ะความจริงอะไม่มีใครค้างและไม่มีสิ่งใดค้างเพราะว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นความเห็นผิดอวิชชาอืมเป็นวิชาทิฏฐิเข้าใจผิดว่ามันมีใจของเราในใจเราหรือตัวเรายังรู้สึกว่ามันมีอะไรค้างก็คือแบบใด
ตราบใดที่ยังรู้สึกถึงการมีอยู่ของอัตตานั่นคือมิจฉาทิฏฐิผู้สำหรับผู้ที่เข้าถึงสัจธรรมความจริงแล้วสุญญาตาคือสิ้นอวิชชาหายโง่แล้วสิ้นวิจาทิฏฐิสิ้นความเห็นผิดแล้วจึงรู้แจ้งความจริงว่าที่จริงฮะไม่มีใจของเราไม่มีจิตของเราที่เป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนและไม่มีอะไรค้างอยู่เพราะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสุญญาตาและมันก็ต้องดับกลับคืนไปสู่สุญญาตาแต่เพราะความไม่รู้แจ้งจึงเข้าใจว่ามันมีอะไรค้างอยู่มันไม่กลับคืนสู่สุญญาตาแต่เข้าใจรู้แจ้งแก่ใจรู้ใจใจเห็นด้วยใจว่าสังขารทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาความปรุงแต่งทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากสุญญาตาเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ต้องดับกลับคืนสู่ความไม่มีอะไรตามเดิมนั่นคือธรรมชาติแท้ธรรมชาติจริงแท้แต่มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอาวิชาความไม่รู้สัจธรรมความจริงนี้ของธรรมชาตินี้คือไม่รู้สัจธรรมความจริงธรรมชาตินี้จึงมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเนี่ยไปค้างอยู่ในความว่างเปล่าแล้วก็ไปรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ไปรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันไม่กลับคืนไปสู่ความว่างเปล่ากลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรก็เพราะเราปรุงแต่งเอาตัวเราไปรองรับไว้แล้วเราก็ไม่รู้แจ้งว่าความปรุงแต่งเราแท้จริงที่เป็นตัวเราเป็นจิตของเรามันก็คือความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไร